Aşağıdaki terimlerin hangileri burada verilen geometrik şekli tanımlamak için kullanılabiliriz? Cevaplardaki ilk seçenek dörtgen. Dörtgenin kelime anlamı, dört kenarı olan herhangi bir kapalı şekil demektir. Kapalı. Evet, kapalı kelimesi önemli. Burada gördüğümüzde açık ve net bir şekilde dört kenarı olan kapalı bir şekildir. Dolayısıyla bu bir dörtgendir. Ardından bunun bir paralel kenar olup olmadığına bakacağız. Paralel kenar ne demek? Paralel kenar da karşılıklı kenarları birbirlerine paralel olan dörtgen demek. Bu şekle baktığımızda da bu kenarın diğer kenara 90 derecelik açı yaptığını ve diğer kenarın da bu kenara 90 derecelik açı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kenarlar birbirlerine paraleldirler. Tabi bu argümanı diğer iki kenar içinde kullanabiliriz. Buradaki üst kenar bu kenarla 90 derecelik açı yapıyor. Buradaki üst kenarla bu kenar arasında yine 90 derecelik bir açı var. Ayrıca bu alt kenar da bu kenarla 90 derecelik bir açı yapıyor. Bu kenarla aynı açıyı yaptıkları için bu iki karşılıklı kenar da birbirleriyle paraleldirler. Dolayısıyla bu şekil aynı zamanda bir paralel kenardır. Sonraki seçeneğe gelirsek. Burada bir yamuk olup olmadığını sorgulayacağız. Yamuk bazen en az iki kenarı birbirine paralel olan dörtgen olarak tanımlanır. Bazen de birbirine paralel yalnızca iki kenara olan dörtgen olarak tanımlanır. Buraya yazalım. Burada bir tartışma var. Hala kesin tanımı belli değil. Bazıları en az iki kenarı birbirine paralel diyor. Diğerleri de yalnızca iki kenarı birbirine paralel diyor. Dolayısıyla buradaki soruya vereceğimiz cevap yamuğun hangi tanımını seçtiğimize göre değişir. Daha çok kabul gören buradaki tanımdır. Yani çoğu insan yamuk denli de bu tip bir şekil düşünüyor. Paralel olan kenarları bunlardır. Bu kenarlarsa birbirlerine paralel değillerdir. Ama bazen de bu en az iki kenarı birbirine paralel tanımını görüyorsunuz ki bu tanım aynı zamanda paralel kenarı da kapsıyor. Yani birbirine paralel iki çift kenarın olmasını kapsıyor. Ama ben bu yalnızca iki kenarı birbirine paralel tanımıyla devam edeceğim ve burada verdiğimiz şeklin iki çift kenarı birbirine paraleldir. Dolayısıyla bu bir yamuk değildir diyeceğim. Ama dediğim gibi hangi tanıma göre konuştuğunuz burada önemli. Yani eğer bu en az iki kenarın birbirine paralel olduğu tanımı kullansaydık bu sefer bu verdiğimiz şekle yamuk diyebilirdik. Neyse çok uzattık şimdi eşkenar dörtgene geçelim. Eşkenar dörtgen, dört kenarda birbirine eşit olan dörtgen demek. Bir eşkenar dörtgen böyle görünür. Tüm kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Ama iç açılarının birbirine eşit olması şart değildir. Bu verdiğimiz şekilde uzunlukları birbirine eşit olan iki çift kenarımız var. Ama bu kenarın bu kenara veya bu kenarın bu kenara eşit olduğuna dair elimizde bir veri yok. Dolayısıyla buna kesin olarak eşkenar dörtgen diyemeyiz. Bundan emin değiliz. Eğer birisi bize bu kenar, bu kenara eşittir deseydi o zaman işler değişirdi ama burada vereceğimiz cevap olumsuz. Yani bu bir eşkenar dörtgen değil. Dikdörtgene gelelim. Dikdörtgen de 4 adet dik açısı olan bir paralel kenar demektir. Verdiğimiz şeklin bir paralel kenar olduğunu zaten söylemiştik. Ayrıca 4 adet dik açısı da var. Bakalım. 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla bu bir dikdörtgendir. Dikdörtgenin diğer bir tanımı, karşılıklı kenarların birbirine eşit olması ve 4 adet dik açısı olmasıdır. Bu yüzden bu kesinlikle bir dikdörtgendir. Kare dersek, bunun birkaç tanımı var. Kareye 4 adet dik açısı bulunan bir eşkenar dörtgen diyebiliriz. Buraya çizeyim. 4 adet dik açısı bulunan ve bir eşkenar dörtgen olan şekil. Diğer bir tanım olarak da tüm karşılıklı kenarları birbirine eşit uzunlukta olan bir dikdörtgen de diyebilirsiniz. Ama hangi yoldan gelirseniz gelin, elinizdekinin bir kare olabilmesi için dört kenarının da birbirine eşit uzunlukta olması gerekiyor. Verdiğimiz şeklin dört kenarı da birbirine kesin olarak eşit olmayan bir dikdörtgen olduğunu söylemiştik. Elimizde uzunlukları birbirine eşit olan iki çift kenar var. Ama bu kenar ve bu kenarın birbirine eşit olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla buna bir karedir diyemeyiz. Özet olarak bu şekil bir kare değildir, eşkenar dörtgen değildir ve seçtiğimiz daha çok kabul gören tanıma göre yamuk da değildir.
Ama bu şekil dörtgendir, paralel kenardır ve bir dikdörtgendir.